कि हॉट से देवे ना के लिए वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है आप लोग गए लेकिन ऐसा हुआ था होटल से दिवना एक मेहरानगढ़ से बहुत पास है और जब मैं वहाँ था माली संतान धर्मशाला वो वहाँ से बहुत दूर था यानी माँ माली संतान धर्मशाला लेफ्ट हैंड पे है बहुत नीचे की तरफ और राइट हैंड पे आपका मेहरानगढ़ है ऊंचाई की तरफ और होटल जो है होटल से दिवना वो भी ऊँचाई की तरफ है इसलिए वो ऊपर की तरफ है तो कम वो सर ये थोड़ा बहुत खराब हो गया यहाँ का रूम का अंदर का ये मेरा रूम ये ये अपने रूम देख सकते तो ये मेरा रूम एक ही हिसाब से तो बेस्ट है वहाँ पर दिक्कत है टीवी भी है और चैनल वैनल लोकल चैनल वो है बट सही है हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम टू माय ब्लॉग माय नेम इज निश निशान चौधरी और आज है 25 दिसंबर 2021 हैप्पी क्रिसमस डे तो आपको जैसे पता मैंने अपना ये ट्रिप कर लिया तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ मेरा मतलब क्या बजट रहा कितना रहा कितना लगा उन सब मैं सारे के सारे ट्रिप में मैं मतलब ज़्यादा कुछ नहीं अच्छा था लास्ट जहाँ मैं गया था मैं खींचन गया था लेकिन अच्छा था सब मुझे अच्छा लगा तो आपको क्या लगता है कितना लगा होगा पहले मैं गया था कहाँ का थे अजमेर अजमेर गया था मैं पाँच दिसंबर को अजमेर गया था पाँच दिसंबर को फिर पुष्कर गया और फिर यहाँ दोबारा आ गया मैं जयपुर फिर जयपुर से फिर दोबारा गया मैं बीकानेर आई थिंक दस तारीख के आसपास बीकानेर गया मैं फिर बीकानेर से जोधपुर गया और बीकानेर में भी वाकई में अच्छा वही मुझे जूनागढ़ अच्छा लगा था मुझे तो भैया अच्छा लगा मेरा तो फर्स्ट टाइम है वहाँ से फिर मैं गया था नागौर नागौर वहाँ पे नागौर फोर्ट है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा नागौर फोर्ट की भी बिलोग है आप भी वो वो जाके आप चेक कर सकते हैं और जूनागढ़ का भी बिलोग है आप वहाँ जाके वो चेक कर सकते हो अच्छा है और वो मतलब जहाँ था मुझे याद है 132 किलोमीटर के आसपास है ज़्यादा ज़्यादा पूरा वो नहीं लेकिन 132 किलोमीटर लेकिन आपको सुबह ही निकलना पड़ेगा अगर आप बीच में जाते हो तो फिर आप उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाओगे बहुत टाइम लग जाएगा तो जितनी जल्दी हो सके तो सुबह निकल जाना ना बोर के लिए फिर मैं गया था जोधपुर से ओसियन ओसियन गांव बहुत अच्छी चीज है वहाँ के टेंपल 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 कम से कम नाइनटीन सेंचुरी के बहुत ज़्यादा पुराने 
और आप उनके जो वो देखोगे मुगल सम्राट जो होते मुगल उस टाइम के उनके वो है बहुत ही अच्छी उनका वो आपको बहुत वो बहुत क्लासिक दिखेगी जब आप उन्हें आप शाम फेस टू फेस देखोगे तो वो आपको बहुत क्लासिक दिखेगी इसका भी एक लोग आप देख चेक कर सकते हो फिर मैं उसके बाद जो गया था क्या नाम है उसका खींचन हाँ खींचन गया था खींचन खींचन बर्ड सेंचुरी है जब आप इसे गूगल में सर्च करोगे तो ये आपको सही सिर्फ एक ही चीज अच्छी तरह दिखाई देगी वो दिखाई देगी खींचन बर्ड सेंचुरी लेकिन आपको प्रॉपर एड्रेस नहीं पता लग पाएगा तो आप पहले खींचन गांव आओ तो कि पहले किसी से आपको पता करना पड़ेगा तो वही चीज या तो जोधपुर से भी आप खींचन आ सकते हो बीकानेर से भी आप आ सकते हो खूब सारी बस है तो आपको कोई ना कोई बस मिल जाएगी तो ऐसा नहीं है कि कोई साधन नहीं है या कुछ भी लेकिन आपको मिल जाएगी लेकिन अगर आप गूगल पे सर्च करते हो तो आपको बहुत परेशानी हो सकती है तो खींचन का प्रॉपर वो शायद नहीं भी दिखाए आप खींचन बर्ड सेंचुरी ही ढूंढना धुन, फाइंड करना वो आपको दिखा देगा फिर आप सर्च कर लोगे और लोकल के थ्रू हंड्रेड हंड्रेड परसेंट पूछना फिर मैं गया था ओम बना टेम्पल या फिर ब्लड बाबा ये वाकई में मुझे तो अच्छी लगी इनकी जो कहानी है ये इनकी मौत हो जाती है तीस साल पहले वो भी इनकी जो बाइक है राजदूत इनफील्ड जो होती है रॉयल फील्ड इन हाँ रॉयल फील्ड तीन सौ पचास सी सी वो गाड़ी बहुत अच्छी है और उनका एक्सीडेंट होता है और यहाँ पे गाड़ी की पूजा की जाती है और यहाँ ये भी दिखाया था कि जहाँ ये मंदिर है पाले राजमार्ग की तरफ तो वहाँ पे जो मंदिर वहाँ पे जो ओम बना यानी राजपूत वाले जो वर्ग है उन वो इन्हें पूछते हैं तो यही बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी मैंने अपनी पूरी इंटायर लाइफ में पहली बार पढ़ी है और इसका भी एक लोग आप उस चीज़ को देख सकते हैं मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस कंटेंट को आगे तक फॉरवर्ड करिए मतलब ये जो भी मैं कर रहा हूँ अपने खर्चे पे कर रहा हूँ प्लीज आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लाइक करिए शेयर करिए और फॉरवर्ड करिए तो आपने क्या गैसिंग लगाया होगा कि मेरा क्या बजट रहा होगा आई थिंक आप लिख सकते हो मुझे नीचे लिख के बता सकते हो मेरे जो ऑफिसिकल पेज है उन्हें भी आप फॉलो कर सकते हैं जैसा आपको पता मैं फोटोग्राफर हूँ तो उस पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं फेसबुक को भी और इंस्टाग्राम को भी तो फिर आप बताइए कि मेरा क्या बजट रहा होगा चलो मैं आपको बताता हूँ मेरा बजट रहा हो तीस बत्तीस हज़ार से पैंतीस हज़ार के बीच का मान के चलिए मुझे हर चीज़ में खाना पीना हर चीज़ में लग लगे कुछ ना कुछ आपको वहाँ खाते रहना होगा तो ही आपकी एनर्जी बन पाएगी और कई बार तो ऐसा हुआ था जैसे खींचन वाले में सुबह सुबह गया था तो वहाँ खाने का वाकई में कुछ नहीं था मतलब जाते तो नहीं मिलता बाद में फिर भी तो वहाँ पर ऐसी सिचुएशन बन जाती और क्या नाम है वहाँ पे मेहरानगढ़ है वहाँ पर परेशानी नहीं आएगी लेकिन आपको सुबह भी नहीं खिलोगे तो खाने का इंतजाम हो जाएगा लेकिन खींचन जैसे में एकदम सुबह का नहीं हो पाएगा मैं तो कहीं भी नहीं हो पाएगा एकदम सुबह मैं तो निकला था कितने बजे छः बजे के करीब निकला था हाँ सवा छः बजे निकल गया था इसी चक्कर में कि जल्दी पहुँच पाऊँ और जल्दी अच्छी तरह शूट कर पाऊँ फोटोग्राफी भी कर पाऊँ वीडियोग्राफी भी कर पाऊँ इसलिए मैं जल्दी निकल गया था इसीलिए तो फिर आप मुझे तीस से बत्तीस से पैंतीस हज़ार इसके बीच में सारा मेरा वो हुआ है अच्छी जगह मुझे ज़्यादा परेशानी है मुझे जहाँ जहाँ तक नहीं और मैं वहाँ भी जाना चाह रहा था फ्लोती लेकिन ताल नहीं लग पाई और एक और चीज़ था कौन सा गांव था वैष्णो गांव वो भी बहुत अच्छा उसको उसके उसमें देखा जाता है जिसे आंदोलन के तौर पर देखा जाता है और जो मैं बता रहा था खींचन ये बहुत अच्छी साइड है इसमें जो नेशनल जोग्राफी उन जैसे लोगों ने यहाँ आके शूट किया है तो ये वाकई में जगह अच्छी है तो जैसा आपको पता है कि अच्छा लगा हाँ एक चीज़ और बता दो मैंने ना जब मैं वहाँ जा रहा था ना फर्स्ट डे पाँच दिसंबर को अजमेर गया उसमें मैंने ना उससे पहले मैंने अपने काउ सर्फिंग के थ्रू कोशिश करी थी और मैंने वो डेढ़ महीने पहले दे दी थी इसी चक्कर में कभी कोई परेशानी हो उन्होंने कह दिया ठीक है आप आ जाना लेकिन जिस वक्त मैं गया था बीच में ऐसा हो था 
कोई पूजा करनी थी मुझे अपने जो पापा जी की क्योंकि उनकी डेथ हुई थी तो उनसे उनकी कोई पूजा करनी थी तो फिर मैं जा नहीं पाया तो कैंसिल हो गई बीच में फिर जब बाद में गया तो उन्होंने किसी ने भी रिस्पॉन्स नहीं दिया जिनसे मैंने बात करी थी फिर इसीलिए मुझे ना क्या धर्मशाला वो करना पड़ा अजमेर में आपको बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी वो धर्मशाला एक होटल की तरह ही लेकिन बहुत अच्छा है वो आपको मैं लोडा धर्मशाला के नाम से अच्छा है फिर वहाँ से मैंने भी वो कुछ दिन पहले ही बुक किया था बीकानेर के लिए वहाँ काउ सर्फिंग पर भी मैंने रिक्वेस्ट दी थी लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं और फिर परेशानी मुझे ये हुई एकदम मुझे जाना था मैं रुक नहीं सकता था तो यही किया था फिर मैंने कि पहले मैंने नहीं हाँ मुझे ना जाते मिल गई थी यहीं से मैंने धर्मशाला वो कर दी थी सस्ती थी चीप और आसानी से बस खाने का आपको नहीं कर पाया रहने का और वो सब कुछ हो जाता खाने का आपको खुद को ही करना पड़ता है तो मुझे ना मोती भवन धर्मशाला भी करने में आसानी से मिल गया था यहाँ और बस स्टैंड से ज़्यादा नहीं लगभग पाँच दस मिनट का अंतर है आप ऑटो लोगे वो आप पहुँचा देगा ज़्यादा दूर नहीं था बहुत अच्छी तरह आपको वो पहुँचा देगा ज़्यादा लंबा नहीं था लेकिन काफ सर्फिंग पर तो मुझे किसी ने भी रिस्पांस नहीं दिया फिर उसके बाद फिर मैं गया था जोधपुर तो जोधपुर में भी काफ सर्फ उसमें भी मैंने एक दो दिन पहले कर दी थी लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं थी नहीं जब मैंने कुछ दिन पहले की थी ना तो वो बोले ना तो वो इस चीज़ का जवाब दे रहे हैं आने का ना इस चीज़ का जवाब दे रहे हैं कि मत आओ ये आने का वो आ ही नहीं रहे वो फिर उस पर आ ही नहीं रहे उस प्लेटफॉर्म पे आ ही नहीं रहे तो वही चीज़ तो इस तरह से वो वो रिएक्ट कर रहे ऐसा कि वो मुझे नहीं मालूम लेकिन उन्होंने किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दी गया तो फिर मैंने कोई छोटी सी माली संस्थान धर्मशाला उसको रजिस्टर किया वो भी दो दिन के लिए पाँच सौ रुपये वैसे वो हॉस्टल है बॉयज़ हॉस्टल की तरह लेकिन वही हो गया क्योंकि कोई मिला नहीं तो क्या करता और पहले दिन मैं मेहरानगढ़ गया था उसके बाद फिर दूसरी चीज़ फिर मैंने जल्दी से अगले ही दिन दूसरा मैंने रजिस्टर किया था होटल सिद्धि विनायक होटल सिद्धि विनायक के लिए वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है आप लेकिन ऐसा हुआ था होटल सिद्धि विनायक मेहरानगढ़ से बहुत पास है और जब मैं वहाँ था माली संस्थान धर्मशाला वो वहाँ से बहुत दूर था यानी मा, माली संस्थान धर्मशाला लेफ्ट हैंड पे है बहुत नीचे की तरफ और राइट हैंड पे आपका मेहरानगढ़ है ऊंचाई की तरफ और होटल जो है होटल सिद्धि विनायक वो भी ऊंचाई की तरफ है इसलिए वो ऊपर की तरफ है तो कम वो हुई लेकिन अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप कोई रजिस्टर कर रहे हैं ना किसी भी उ, उसको आप बुकिंग करते हैं होटल को भी तो जो वो पैसे मांगते कोविड वाले दस रुपये उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि कोई फैसिलिटी में कोई इम्प्रूवमेंट भी नहीं है और कोई एनहेंसमेंट मतलब कुछ उसमें एक्स्ट्रा भी नहीं जुड़ा तो कोई फ़ायदा नहीं है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ वो जो दस रुपये दे रहे हो कोई फ़ायदा नहीं दस रुपये देने का मतलब जितने भी जितने कोविड में उसके थ्रू कोई फ़ायदा नहीं है मत देना चाहे वो बाहर वाले हो चाहे अंदर वाले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कोई फ़ायदा नहीं मत देना आ, और वैसे आपको खुद मैंने इन सब को जो किया था मैंने यूज़ किया था जस्ट डाइल आपको आसानी से वो सब मिल जाएगा और लास्ट में जो होटल सिद्धि में एक बार जस्ट डाइल नहीं किया था उसमें मैंने ओहरूम जो होता है उसको मैंने रजे वो किया था उसके थ्रू ओहरूम या सॉरी हो सकता प्रोनेशन में गड़बड़ लेकिन उसे मैंने रजिस्टर किया था जस्ट डाइल में नहीं मिला था ओहरूम के थ्रू किया था उसमें वो मुझे मिला था लेकिन अच्छा है आपको कोई परेशानी नहीं होगी आई होप तो आपको जैसा पता है आपने ये देख लिया आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं इस कंटेंट को आगे फॉरवर्ड करिए और लाइक थैंक यू वेरी मच